Maestro Boquio, ¿qué va a preparar el día de hoy? Muy bien, participantes. Lo que vamos a hacer de plato de fondo es... Un trigoto, que es como un risotto, pero con trigo, utilizando crema de leche en esta oportunidad. Y un cerdo, una bondiola de cerdo, que es el cuello de cerdo, parecido a un adobo, pero con algunos otros elementos diferentes. Adobada, le vamos a llamar. Entonces va a ser una bondiola de cerdo adobada con un trigoto. Ala. Trigoto, trigoto, ¿a qué te suena? A trigo con otro. Claro. Qué delicia, qué maravilla, señor. Maestro ¿Estamos? Boquio, ¿estamos listos? Listos. Participantes, ¿estamos listos? ¡Listos! ¡Listos! En sus marcas, listos. ¡A trigotear! Muy bien, participantes. Nos vamos a tomar dos minutitos para ver los insumos que tenemos en la mesa y entender hacia dónde estamos yendo. Lo primero que vamos a hacer es hacer el adobo de la bondiola. Tenemos en sus estaciones bondiolas. Cada una de sus islas tiene que servir tres platos para el adobo. Lo primero que vamos a hacer es... Cogemos la bolsita de la bondiola, que es el cuello del cerdo, la abrimos con cuidado, desechamos esto, retiramos la bondiola... Y de acá podemos sacar unos seis cortes, más o menos. Pondremos la carne en la tabla y cortaremos en unos seis pedazos o cuatro pedazos, dependiendo de ustedes. ¿Se le quita la grasa? ¿Se le quita la no, grasa? se deja. No. Este, chicos, que sean, que sean uniformes, que sean parejos los cortes. Muy bien. Tenemos cuatro cortes, los separamos. Cuatro, cuatro o seis. O, depende de ustedes, cuatro o seis. La cosa es que sea contundente. Seis, 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 chicos, seis, ¿ya? Sacamos cuatro acá. No, seis, 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 es que han cortado al revés. Seis, 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 seis. seis. escúchame. Muy bien, participantes, ahora la segunda parte importante. Vamos a hacer una marinada para este adobo. En un bowl limpio pondremos un par de cucharadas de ají panca. Sal. Aguanta, aguanta. Pasta de ajo. Una cucharada completa de pasta de ajo. Un golpecito de aceite de achote. Una nadita. ¿Cuánto? Un chorrito. Ya como no, está, no, está corriendo, pero... No puedo apuntar nada, amigo. Comino. Un poco de pimienta negra. Abundante chicha de jora. Va a ser parte de la, del mojamiento de cocción de este adobo. ¡Mueva la chicha jora! ¡Mueva, ¡Mueva la, chicha la chicha jora! ¡Muévala! Probamos y luego vamos a agregar un último ingrediente, que es la Big Cola. Yo le pongo esto, tú andas a probarles a ellos. Chicos, la Big Cola se caracteriza por su sabor y textura deliciosa, que les ayudará a que el dulzor quede perfecto en esta receta. Yo le echaría la mitad de la botella. La mitad. Listo. Ah, mira ese truquito, no me lo sabía. Ahora lo podemos hacer en casa. De todas maneras, ¿verdad? La próxima vez que cocinemos, le ponemos su bicola. De todas maneras. Levanta, ver. Ya, ahí nomás. Una hojita de laurel también ahí adentro. Ya, la mitad de la botella. La carne que hemos cortado la pondremos en la marinada. No se salpimenta, ¿no? No. No. Para el aderezo de risotto necesitamos una cebolla blanca cortada en brunoas. ¿Pero qué tipo de corte? Brunoas. Bacán. <risa> Cortes en cuadraditos finos. Cuadraditos Para finos. aderezar. ¿Bruqué? Brunoas, brunoas. ¿Bruqué? Brunacenso, ¿qué, qué significa? Brunoas. 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 Sí, sí, bueno, ya aprenderemos. Brunoas. No, ni idea, nunca he escuchado. Toma. ¿Lo haces tú? Sí. La cebolla finita, eso está muy bien, pero no se corta así. Escúchame, pones tu mano así. Eso es lo que le digo, se está cortando. Claro, te vas a volar en cualquier momento, te vuelas una uña. Gabriel, ya, ya como picó tres cebollas. Ya. Oh. ¿Qué pasó, Gabriel? Nada, nada, no pasó nada. No pasó nada. Ahora vamos a prender esta cacerola. Prendemos el fuego de esta cacerola, fuego medio, medio bajo. ¿Cuál? Levántala, no se ve, por favor. Esta. Ya. Fuego medio, medio bajo y agregamos aceite de oliva. En ese aceite de oliva vamos a sudar la brunoise de cebolla blanca. 
Denis, ¿cómo vas con la cebolla? Muy bien, ya casi terminando. ¿Cómo que terminando? Si recién vas media cebolla, no, ya como has picado uno. como tres cebollas. Ah, ya, uno. ¿Cuál es la meta de aquí de picado en cebolla? Ya, ya estamos, ya. Un... Ya está. Vamos, 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 vamos. Esa es la forma técnica de hacerlo. Yo he visto todo el canal de, de Giacomo Bocchio. Yo también, sí, yo también. Alumno, también. Él, él no lo sabe aún, pero soy su alumno. Ah, ya como ah, Explica bien, pero está muy rápido. Parece que le han También. puesto así y velocidad por dos. Así esa de WhatsApp que habla rapidísimo. <ríe> sí. Ya como ya puede bajarle un cambio, hermano. Prendemos la olla a presión y le echamos aceite vegetal. Una película de aceite vegetal para dorar ese chanchito que está en la marinada. ¿Cuánto aceite en la olla de presión? Celín, ven. Chanchitos. Quitamos el exceso de marinada y empezamos a sellar. Carolina, ¿qué estás haciendo? Ah, ya, muy bien, muy bien. Pensé que ibas a incendiar la cocina el gran chef famoso. Podría hacerlo. ¿Por qué? Muy bien, muy bien. Gracias, gracias por, por compartir con nosotros tus pensamientos piromaniacos. Una vez que la cebolla empieza a sudar, vamos a agregar un poco una buena cucharada de pasta de ajo. ¿Dónde el ajo? A la cebolla. Un aderezo, Damián. Voy, Vamos. voy, voy. Oído. Muy bien. Oye, ¿con quién se ha chorado ya? Como escuché que metió una ladrada y dije, uy, aguanta. Sí, pero con caigo. nosotros no fue. Uh -huh. con nosotros. No, porque a mí no me miraba. Yo creo que ha sido con Gabriela. No, mucha pregunta. No, 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 sí, por, por eso. Ya, una vez que está cocida la cebolla y el ajo en el aceite de oliva, agregamos una cucharada de ají panca. Primero el ajo. ¿Cuánto? ¿Una cucharada? Una cucharada. Sí. Ya, sí. Que, que se cocine, que se cocine y después una bueno, cucharada bien, porque el ajo se pega. Unas dos cucharadas de pasta de ají amarillo. ¿De mirasol? Amarillo. Ah. ¿Ya está chiquitita? No tanto. Sí, está en ¿Sí? la Está, está bien, perfecta. ya, perfecto. Ya, listo. Echa, echa el toque, por favor. Necesitamos cebolla ya. Pero la cáscara no, la Ahí cáscara no. Acá hay más cebolla, acá hay más cebolla. Ya, dame ya, más. más Ahí. Sí. No puedo, escúchame, no puedo, porque es demasiado. O sea, estoy... No puedo, no, yo no es, puedo es, estar es, viendo la sazón de, de las... De escuchar a Yacomo y escucharlo. Y, 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 y correr, porque me dicen, Celina, ayuda aquí, Celina, ayuda, ayuda allá. aquí. O sea, ¿cómo no, hago? No me puedo tanto, partir en tres y escuchar a Yacomo. No lo no escucho, puedo. no puedo. Está dorando todavía. No. Todavía no puedo echar el ajo. Mi cebolla tiene que estar bien dorada y la acabo de poner. O sea, que paciencia. Está bien, está bien. Espero que bajas un poco el fuego. Sí, 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 el fuego. El fuego hay que bajarlo. Sacamos el cerdo de la olla a presión. Y ahí vamos a marchar un aderezo. ¿Ya está rápido? Celín, por favor, Celín. Ya voy. No, vende una vez. Vamos a mojar ambas cosas. Con fondo de verduras mojaremos... El aderezo de cebolla, ajo y este y ají para que se cocine esa cebolla. Y con el fondo de carne mojamos la olla a presión. Solo un poquito de fondo para levantar el dorado de la olla. Vamos a agregar los cortes de cerdo. Eso hay que sellarlo nomás, ¿no? Sí, por eso. Pero yo yo le he dicho a Celín que ya está. Yo también creo que ya está. A ver, ayúdame, porque se me va a quemar la cebolla. Ya, este... ¿Con Sácalo. qué te Sácalo. Si ya está, lo sacas acá. No, ah, cuidado que quema. Bien, Agarra con pinza nomás y saca la pieza y ponla acá. Súbeme el fuego acá, súbeme el fuego ahorita, súbeme el fuego. Marinada a la olla a presión. Ya, mándale, mándale, mándale. Vino blanco y echaron. Ya, como... Sí. El ajo, cebolla, en la olla a presión, ¿qué más? En la olla a presión no va, no va cebolla en brunoza. La cebolla es en el otro, la cebolla blanca es en la del risotto. Dos cebollas moradas peladas. Y la vamos a cortar en ocho. Es que esto no está sellando. En esa olla, con esta como sopa naranja que tenemos acá adentro, la vamos a sembrar con la cebolla en gajos grandes. Después, un ratito.
poquito. Después de, de, de dorar el chancho, ¿qué pongo? Acá. Ajo. Ajo. Doras un poquito ese ajo. Vuelve el cerdo con toda su marinada. Ah, ok. Y un poco pero... de fondo de carne también. Ya, ajo, Tengo un problema, Celín. Celín, Celín. Celín. No. no, ven acá. Se ha quemado la olla. ¿Qué hacemos? Eh, Enjuágala y la No, volvemos... es que esto, el aceite sí, sí sirve. Acá con esto, echamos, acá. acá. No, sí, hay, voy a, no hay un culpable. Solucionemos, escúchame. solucionemos. Estoy... Ayúdame tú, porque yo no sé sacar Me esta olla. y voy, y voy, y vengo, voy, y vengo, voy, vengo. No, estoy es que loca. yo dije que ya estaba el cerdo. Ya que está. Que hay que cocinar más. Todo no bien. Importa. Solucionemos. Todo bien, solucionamos. Saca tú lo quemado, porque yo no sé lo... Dame caldo, dame caldo, dame caldo. Acá es el, no, el caldo que va para esto. ¿Es ese? Es el único caldo claro, que tengo. Acá hay otro caldo. Oh, respira. Y ahora vamos a cerrar esa olla a presión. Y vamos 15 minutos. Eh, eso me gusta, eso me gusta, ese pasito, ese pasito me gusta, me gusta. Seguimos jugando aquí en el menú del amor, señores. Fuerte aplauso. Porque ahora tenemos dos parejas, señores, dos parejas y vamos a jugar un juego que a mí me encanta, señores. La pareja que gane este juego se llevará un kit de recetarios del gran chef famosos. Eso, 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 eso. Ahora vamos a ver qué tanto se conocen estas parejas. Por favor, todos agarren una pizarra y un plumón. Les vamos a hacer cinco preguntas. Y la pareja que logre responder la mayor cantidad de preguntas correctas será la ganadora. Espalda con espalda, por favor. Espalda con espalda. Sostengan su pizarra y sostengan su plumón. Primera pregunta. ¿Cuál es el color favorito de ella? Uno, dos, tres. ¡Uy, oh, rosado, lila, azul, azul! Muy bien. Punto para la pareja de mi izquierda. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues espera, papá, vamos a sacarle esto, vamos a sacarle esta quemadera, ¿ya? Espérate, espérate, papá, espérate. Chale caldo, caldo. Marisol, la cebolla va acá, ¿correcto? Este, sí, pero eh, no, no sé en qué orden, porque dictó todo lo que había que ya, poner, el, el vino, todo, no yo no puse nada. Sí, sí, sí. Acá teníamos que meterle el aderezo, ¿no? Ahí voy. ¿Cómo Primero saco. Agregamos sal. ¿A qué? Al aderezo del trigoto. Segunda pregunta. En la temporada... Del gran chef famosos por dos, tenemos varias duplas. ¿Cuál es la dupla favorita de él? Eh, eh, bien, muy bien, muy bien. A ver, a ver, a la cámara, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Oh. Damián el Toyo, Damián el Toyo, las hermanas, oh. las hermanas Aguirre. Muy bien, punto para los dos. Vamos dos a uno, dos a uno, señores. ¿Qué prefiere ella? ¿Invierno o verano? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? A ver, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Verano, invierno, dijo. Verano, verano. Tres puntos contra un punto, señores. Bueno, se acabó. Se acabó para ustedes. Muchísimas gracias por participar. Y ustedes se han ganado un kit de recetarios del Gran Chef Famosos. Tremendo. Felicitaciones, felicitaciones. Ahí lo tienen. Qué bien se conocen, ¿eh? Qué mal se conocen, señores. Tienen que trabajar en esa relación, conocerse un poco más. Vamos, señores. Jueguen esto en casa, por favor, ¿eh? Por favor. Ahora sí, vamos a la cocina a ver cómo van nuestros participantes. Chicos, se ha complicado un poco la receta. Tienen que prestar más atención. No es tan fácil como las anteriores. Un poquito de... Presten atención. Agregamos el trigo en el aderezo que ha sido fortificado con vino blanco. Ay, mi madre, yo ni siquiera he terminado el otro, por Dios santo. ¿Tú ¿Sabes qué? Creo que le falta un poquito de juguete. Sí, sí, ¿Qué tal sí. si jugamos con un poquito de caldo? Sí, claro, claro, claro. Sí, algo. ¿Has hecho los tres potes de... Me quemé. Señores, a ver, presten atención un segundo. En el caso del trigoto, ya está prácticamente listo. Lo único que me falta es agregar queso, crema de leche y culantro picado. 
Y se acabó. Mírenlo para que les quede así. Sí, ¿le pusiste su laurel? Sí, tiene, ya tiene. Al resto. Le falta sal esto. Le falta no, sal, Pancho, sal. tú que es. Pero sal. vamos a echarle. Vamos al a echarle... último es todo. También, Papá, la crema de leche le va a bajar. Al sal. último. Es la crema de leche, el queso y. No el voy a abrir nunca un restaurante contigo. No, te Eso es lo único que te digo. ¿Qué? ¿A mí? ¿Qué pasa? Aguanta, aguanta. A mí no me digas comida. A mí no me digas. Yo te estoy diciendo, ¿qué te pasa? Si quieres venir acá a decirme cómo se hacen las cosas. Cosa de locos. 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 Cosa de
Me quemé horrible. Marisol, todo está bajo control. ¿Segura? No está medio soporso, medio que muy agua. Se seca, amigo. Se seca. Yo tranquilo. Muy bien, muy bien. ¿Me puedo llevar un poco de quesito para el camino? Ya entraste, entraste a la cocina tacaña. ¿Por qué? ¿Por qué? Que la crema reduzca a la mitad. ¿Ya? Austin, ¿qué había hecho Carolina Malca ahí? En eh, el... Un corte brunoa en vez de un chifonave. Ah, ya, ya, ya. ¿Cuál es la diferencia, Austin? Bueno, el, el tipo de corte, el brunoa es 2 centímetros por un milímetro. Ah, caramba. ¿Por qué sabes eso? Porque veo las cosas que sube <risa> mi maestro y mi mentor, ya como Boque. Ah, caramba, muy bien, muy bien. Okay. ¿Está bien? Oye, oye, suave, 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 suave. Está saliendo Gasparín. ¡A la vino! Por favor, cumple un deseo. Hazme ganar esa olla de oro. No, que pasemos nomás hoy día. Las tres ollas están en la misma presión. Y, Celín, acá creo que mezclamos ese con ese porque a este le falta caldo. Ya, ya, ven, ven. Este risotto es un caldo, una sopa. Sí, sopa. Esto no es un trigoto, ni un risotto, ni nada. ¿Qué hacemos? Lo mezclamos con el de adelante que está más seco. Perfecto. Me... ¿Estás segura de eso? Estoy segura segurísima, eso? porque si no, esto nunca Pero se va a sacar. Hace, hace un rato estaba Estoy segura tranquilo. de que todo... Hasta que el mío estaba bravazo, melón. No, no te preocupes, eso también está... <risa> en una sartén vamos a reducir un poco el líquido de la olla a presión. Entonces, en una sartén limpia, caliente... ¿Cómo están mis ¿Cómo comensales están enamorados? Bien templados, o sea, no están haciendo tonterías. ¿Qué, ¿Qué les prometes? ¿Qué les, promet ¿Qué les prometes a los comensales Que van enamorados? a comer muy rico, excelente. Está... Lo hemos hecho con mucho amor por ustedes. Bien, bien. Y con mucho swing, un bailecito y me voy. Eh. <risa> <risa> vamos, ¿qué se puede decir? Vamos, vamos. El risotto que está caliente, ahora lleva el queso. La, ¿El queso que es? ¿El parmesano? ¿El parmesano? ¿no? Parmesano, parmesano. Está bueno. Wow. Agreguen la mantequilla si creen que le hace falta brillo. Si, es su, si ya pusieron suficiente grasa, no la pongan. Para que meterle brillo. Para meterle su brillito. Su brillito, perdón. Sigan nomás ahí, amiguita. Este es para que nos respeten, para que nos respeten a los palados. Nosotros venimos haciendo la cosa bien. Alonso Cano, háblame de tu experiencia hoy día, hermano. ¿Cómo Qué te ha hermano. ido? ¿Cómo has vivido eh, esta preparación aquí en la cocina del Gran Chef Famoso? ¿Cómo va la cosa? Mira, ya como me dijo que sube el chancho, en general estoy sudando yo. No. Van a servir en un plato sombrero. Escucha, Alonso, ya. si no, después no te quejes. Okay, Van a servir en un plato sombrero. Todos los platos de su equipo tienen que ser iguales. O así, o de colores, o blancos. Ustedes deciden, pero sombrero hondo. Esto no sirve, chicos, compañeros, Ay, sombrero. Ahí está, ahí está, ahí está. Dale, dale. Tú eras con Gabriel, Gabriel era tu dupla. Gabriel, para que Gabriel, Gabriel, Gabriel me necesita, amigo. Gabriel o sea, no y Pablo, es que es... Gabriel claro. y Pablo, amigos para siempre. No, Gabriel pa y Pablo, Pablo me dijo, no, no, Gabriel, compadre. Y ahora no, es contigo. Pablo y Damián. No, no, no. Damián y Pablo. No, me vuelvo loco, hermano. Ah, no. Acá en esta cocina los únicos calvos somos nosotros. Nada de que Gabriel Calvo. Acá somos los calvitos del sabor. Punto. Y ahora que estamos solos, ¿quién manda? ¿quién manda? ¿Damián o Gabriel? Yo mando. Tengo que calmarnos a los dos. Qué bien cocinas, ¿ah? ¿eh? Me sí. caen malos allá, me caen muy mal. Yo lo veo. Listo. Yo lo veo. Me veo que no se ensucia. Ya, levanta, levanta, Vamos. levanta, levanta. Saca, 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 saca. Listo, ya está. Los Ahora bien, vamos sí. a servir. Ya acabaron, vamos. Tres platitos nomás. Están aprobados estos platos. Sí, sí. Al costado, yo diría. Al costado hay que poner el chancho. Ponla, ponla, ponla. De frente, as, 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 as. Ya. Participantes, minuto final, señores. Emplatar, 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 que el tiempo se va a acabar y nuestro jurado no los va a esperar. Y el jurado Macías, toda mi olla no se va a terminar. ¡Vamos! Un poquito, pelada. ¡Vense prisa! Pintaza. Dos, dos pedazos de chancho voy a poner por, por plato. La cumbia linda del amor. 
Está buenazo, flaco. Sí. Porque no sirvan tanto, que sean re contramaleados. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Los rayos? No, sí, sí. No, no manches, ahí, no manches, no manches. No, 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 no importa. Sí, te lo digo. Pero tienes que hacer un plato generoso. Una hojita, dos hojitas acá. Ya, un poquito. Bien, señores, colorín colorado, esto se ha terminado. Va la cuenta. Diez. Apaga el fuego, por favor. Voy, 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 voy. Apaga el fuego. Siete. Voy, 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 voy. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Bien, muchachos. Bien, bien, bien. Manos atrás. Bien, participante, fuerte aplauso para ustedes, señores. Tremendo trabajo el que acaban de hacer, ¿eh? De verdad. La cocina huele bien, señores. Nada se ha quemado, por lo menos a primera vista, nada se ha quemado, ¿eh? Tremendo. Y pido un fuerte aplauso para nuestro jurado. El día... Nuestros tres jurados, señores. Cuando decía nuestro jurado, hablaba de los tres jurados de Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y el jurado Macías que se han lucido esta noche. Espero que ustedes también se hayan lucido, señores, y que nuestros comensales enamorados que están ansiosos por probar esas deliciosas obras de arte culinarias, pues tengan un banquete a la altura de lo que esta noche se merece. Ahora sí, señores, momento de que nuestros comensales enamorados prueben esos platos. Buena suerte a todos. Eh, 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 eso, eso, eso me gusta, eso me gusta, eso me gusta. Aquí ya todos nuestros comensales enamorados están felices porque ya llegó el plato de fondo, señores. <risa> Bien, señores, cuando estén listos a comer, señores. Vamos a ver cómo degustan nuestros comensales enamorados los platos de nuestros participantes. Como ven, a un plato le hemos puesto un banderín rojo y al otro plato le hemos puesto un banderín azul. Ellos no saben a qué grupo pertenece cada banderín. Después de probar los platos, tendrán que decir cuál les ha gustado más. Y el equipo que tenga más votos será el equipo ganador. La presentación, me atrevo a decir que en nuestra presentación está más cuidadita. Yo también creo. Espero el público asistente sepa apreciarla. Parece, parece que aquí a mi amigo, el de, el de marrón, le ha parecido muy salado el plato que está comiendo. Ahora va a probar el otro. Ojalá que el otro no le parezca más salado todavía. Pero ¿sabes cuál es el problema? La gente está Yo, salivando. No, no, ¿por qué mueven la cabeza? Bueno, porque... No hacen así, no. Ni siquiera han probado y están así. Dicen, no. esto, lo, ¿esto lo ha preparado, Damián? No, Uy, uy, uy. No sé, ¿eh? No, 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 no les veo muchas caras de placer. Normalmente cuando uno come algo rico es como... Mmm, ¿Qué tal está eso? A ver, comí, comí y está rico o no. A ver, quiero, quiero ver la cara, la cara natural de ustedes cuando coman un bocado de su plato. A la cuenta de tres. Cara, o sea, si les gusta, ¿no? Como cara que les gusta. Mmm. Quiero ver la, la reacción natural, señores. A ver, la reacción natural de ella. Y la reacción natural de él. Uy, 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 más o menos, Dios mío. Bueno, vamos a seguir eh, viendo las caras de nuestros comensales. No. Muy salado. Le falta, le falta sabor, le falta amor al trigo. Y está bien rico, ¿ah? ¿eh? Sí. A mí me ha gustado. El de Damián también está bien rico. Sí, ¿eh? yo que como así bien bajo en sal y, bueno, y no puedo comer ají, para mí está picante, pero se siente bien sabroso. Además, nunca había comido un trigoto o un risotto con, con ají pan, o sea, medio criollado. Mm. Y la verdad que quedó bien rico. Bueno, mis queridísimos comensales enamorados, espero que hayan disfrutado de estos platos de fondo y que hayan dejado un poquito de espacio 
porque luego de la votación que están a punto de hacer sobre estos platos de fondo, viene el postre, señores. Miren esa cara de felicidad. Miren esa cara de felicidad. Yo creo que están disfrutando de este banquete. ¿Ustedes qué creen? Bueno, señores, ¡a votar! Con fe, con fe. Con fe, escúchame. Lo hemos probado y está demasiado Espectacular. sabroso. Espectacular. Han venido los del otro equipo con, a probar ahorita lo que quedó en la olla y les ha parecido espectacular. Así o sea que, que tenemos no... que ganar. Sí, obvio. 